अस्सलाम वालेकुम आज हम पढ़ेंगे जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम जिंक एंड टिन लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को स्टार्ट किया था इसका प्रिंसिपल प्रोसीजर और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर को डिस्कस किया था आज क्रोमियम जिंक और टिन को देख लेते हैं जनरल इसमें था क्या आ, कि इसमें हमारे पास जिस मेटल पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हमने बनाया कैथोड जिसकी करनी है उसको बनाया एनोड इलेक्ट्रोलाइट रखा हमने उस सॉल्ट का जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया करंट पास होगा आयनाइजेशन होगी इट कुड बी दैट ऑफ एनोड की आयनाइजेशन हो सकती है या इलेक्ट्रोलाइट की हो सकती है उस आयनाइजेशन के नतीजे में आइन्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स कैथोड कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद वहाँ पर क्या हो जाएगी डेपोजिशन हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारी मेटल के ऊपर एक दूसरी मेटल कोट हो जाएगी और वो प्रिवेंट हो जाएगी फ्रॉम क्रैन या उसकी अपेरेंस जो है वो अच्छी हो जाएगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम की बात कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सिल्वर की है इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें हमने सिंपल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट रखा था सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लेकिन यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट क्रोमियम सल्फेट ही है लेकिन उसका एक तो हमने एक्वा सोल्यूशन लिया और दूसरा ये कि उसको हमने थोड़े से सल्फ्यूरिक एसिड में जो है वो उसको डिजोल्व किया हुआ है ठीक है ये एक एडिशनल बात है यहाँ पर कि उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी एडिड है ठीक है उसके बाद अगर हम एनोड और कैथोड की बात करें तो ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एक्ट एज कैथोड यानी जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है जिसके ऊपर हमने कोटिंग करवानी है वो हमारा कैथोड होगा और जिसकी करवानी है वो एनोड होगा जिस तरह से यहाँ पर हम एनोड जो है वो ले रहे हैं एंटीमोनियल लेड ठीक है यहाँ पर कैथोड हो गया यानी कोई भी पीस आयरन का या स्टील का जिसके हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं और एनोड हो गया एंटीमोनियन लेड इलेक्ट्रोलाइट हो गया क्रोमियम सल्फेट विद लिटल सल्फ्यूरिक एसिड अब होगा क्या कि इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होगा और जो क्रोमियम सल्फेट है उसके आइन्स उस वो आइन्स में चेंज हो जाएगा इनटू क्रोमियम सी आर प्लस थ्री आइन्स और साथ में सल्फेट आइन्स बन जाएंगे ये क्रोमियम आइन्स अट्रैक्ट होंगे चूँकि पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिसके नतीजे में वहाँ पर हो जाएगी रिडक्शन और रिडक्शन की वजह से वहाँ पर डेपोजिशन हो जाएगी अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट ने आयोनाइज होना है जिस तरह से यहाँ पर सी आर टू एस ओ फोर थ्राइस क्रोमियम सल्फेट है एक्व सोल्यूशन है तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा आयोनाइज होगा इनटू टू सी आर प्लस थ्री यानी क्रोमियम आइन और उसके साथ साथ सल्फेट आइन एस ओ फोर माइनस टू अब होगा क्या कि एनोड पर चला जाएगा ओ एच माइनस अब ये ओ एच माइनस कहाँ से आया ये आया फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइस ऑफ वाटर वाटर भी आयोनाइज होगा इन टू एच प्लस एंड ओ एच माइनस यहाँ पर सल्फेट जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता क्योंकि उसकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा नहीं है ओ एच नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा और बन जाएगा टू एच टू ओ साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा जबकि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा सी आर प्लस थ्री वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा और सी आर में कन्वर्ट हो जाएगी यानी सॉलिड कॉमे में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पर जाकर ये डिपॉजिट हो जाएगा ठीक है इस तरह से जो हमारा क्रोमियम है वो इलेक्ट्रोलाइट के आइंस की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है कैथोड की तरफ और उस पर डिपॉजिट हो रहा है उसके ऊपर उसकी कोटिंग हो रही है और उस कोटिंग के नतीजे में अल्टीमेटली हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम क्रोइन अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में कि हम अपने प्रैक्टिकल कन्वीनियंस के लिए अगर हमारे पास स्टील है जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं स्टील के ऊपर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं क्रोमियम की कोटिंग कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस तो उसके लिए हम करते ये हैं कि बजाय कि हम उसको उसके ऊपर डायरेक्टली क्रोमियम की कोटिंग करें हम उसके ऊपर पहले निकल या कॉपर की कोटिंग करते हैं यानी पहले हमने स्टील लिया उसके ऊपर निकल या कॉपर की कोटिंग करनी है और उसके बाद हम क्रोमियम की कोटिंग करेंगे इसकी वजह क्या है क्रोमियम की कोटिंग से पहले हमें निकल या कॉपर की कोटिंग क्यों करनी पड़ती है इसकी वजह यह है कि क्रोमियम डायरेक्टली स्टील के साथ एडहेयर नहीं होता उसके साथ चिपकता नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पर मॉइस्चर एंटर हो सकता है और मॉइस्चर एंटर होने की वजह से हमारी मेटल जो जो हमने कोट की है वो स्ट्रिप ऑफ हो सकती है इसका मतलब हमारी कोटिंग कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा अगर हम उसकी एडहेरेंस नहीं बढ़ाएंगे तो एडहेरेंस बढ़ाने के लिए ताकि हमारी क्रोमियम जो है वो फिक्स हो जाए हमारी मेटल पर या स्टील पर तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम वहाँ पर निकल और कॉपर की निकल या कॉपर की क्या करते हैं पहले से कोटिंग करा लेते हैं ठीक है जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एडहेरेंस है वो बढ़ जाएगी निकल या कॉपर के साथ क्रोमियम की और उसके बाद वहाँ पर मॉइस्चर वगैरह भी एंटर नहीं होगा और हमारी मेटल जो है वो बहुत अच्छे से कोट हो
ठीक है तो हम अपने प्रैक्टिकल कन्वीनियंस के लिए ये ज़रूरी है कि स्टील के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग से पहले हम निकल या कॉपर की कोटिंग कर लें ठीक है जी तो यहाँ तक हो गई हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक की बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर की सबसे पहले हम अपनी मेटल को क्लीन कर लेंगे विद अल्कलाइन डिटर्जेंट्स एसिड्स इटी उसके ऊपर से कोई रस्ट है कोई स्टेन्स है कोई स्केल्स हैं उन सारी चीज़ों को रिमूव कर लेंगे उसके बाद जिंक को चूंकि हम कोट कर रहे हैं तो जिंक को हम बनाएंगे एनोड और जिसको हमने कोट करना है यानी जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है उसको हम बनाएंगे कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट हमारा यहाँ पर होगा जिंक सल्फेट का करंट पास होगा जो ये होगा एनोड वाला जो जिंक मेटल होगी वो आयोनाइज होगी जी एन प्लस टू बनेगा वो अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स कैथोड कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद वहाँ पर रिडक्शन होगी और जिंक उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो सब में रिपीट हो रहा है क्रोमियम में थोड़ा सा फ़र्क ये था कि वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज हो रहा था और फिर वो आइन्स अट्रैक्ट हो रहे थे कैथोड की तरफ लेकिन बाकी सब में यही है कि एनोड ने डिज़ोल्व होना है और कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होना है नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन है टिन में भी बिल्कुल वही प्रोसीजर है यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टिन का सॉल्ट होगा और इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर दिया एनोड डिज़ोल्व हो गया कैथोड पर रिडक्शन हो गई और अल्टीमेटली जो कैथोड है वो कैथोड पे डेपोजिशन हो जाएगी और हमारी मेटल जो है वो कोट हो जाएगी ठीक है करंट पास होने के बाद इट इज़ वेरी सिंपल द सेम प्रोसीजर इज रिपीटिंग इन ऑल द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर में क्रोमियम में टेन में जिंक में और नेक्स्ट जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोलेटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पढ़ना है उसमें भी यही प्रोसीजर है लेकिन उसमें थोड़ा सा जो उसका थीम है वो फ़र्क है ठीक है जी तो आप लोगों ने लर्न करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम जिंक और टेन को थैंक यू वेरी मच